হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম তো আবারও ইলেকট্রিক টেকনিক্যাল ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি সাইফুল ইসলাম তো আজকে আমরা চিনবো যে আমরা প্রায়ই শুনি যে এই দোকানদাররা ফোন দেয় আবার যারা কাজ শিখতেছেন তারাও ফোন করেন তারা বলেন যে রানিং স্টার্টিং রানিং ক্যাপাসিটি স্টার্টিং ক্যাপাসিটার কোনটা তো সেই জিনিসটা আজকে আপনাদেরকে চিনানোর জন্য একটু চেষ্টা করব তো থাকুন আমার পাশে তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটু লাইক দিবেন ও কমেন্টস করে জানাবেন আর সাবস্ক্রাইব করেন যদি করতে পারেন না করলেও নাই সমস্যা নাই তো সাবস্ক্রাইব করাটা কোনো ব্যাপার না তো যাই হোক তো এখানে দেখুন আমার হাতে দুটি ক্যাপাসিটর আছে তো আমরা সংক্ষেপে জানব যে ক্যাপাসিটর কি তো ক্যাপাসিটর কেন ব্যবহার হয় এগুলা সংক্ষেপে আমরা জানব তো আমরা বেশি জেনে আমাদের লাভ নাই যে ক্যাপাসিটর তিন প্রকার হয়ে থাকে তো বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটর হয়ে থাকে তো কিছু কিছু ক্যাপাসিটার প্লাস মাইনাস নেই যেমন এই ধরনের ক্যাপাসিটার প্লাস মাইনাস নেই আবার কিছু কিছু ক্যাপাসিটার প্লাস মাইনাস আছে তো আমরা সেদিকে না গিয়ে আমরা আলোচনা করব যে রানিং ক্যাপাসিটার ও স্টার্টিং ক্যাপাসিটার কি ভাবে বুঝব তো আপনাদের মাঝে আমি আজকে শেয়ার করব যে রানিং ক্যাপাসিটার শরীরটাও ভালো না যাই হোক রানিং ক্যাপাসিটারের ভিতরে দেখবেন আপনারা এই যে দেখুন দুটি একই সমান বড় হয়তো এটা একটু বড় বেশি এখানে দেখা গেছে যে ফিফটি ফাইভ ইএফ এই যে দেখুন ফিফটি ফাইভ ইএফ লেখা কিন্তু পাশের যে ক্যাপাসিটারটি আছে এই যে মোটর স্টার্নিং স্টার্টিং ক্যাপাসিটর তিনশো এম এফ ডি তো এই ক্যাপাসিটারটা হচ্ছে স্টার্টিং এটার আকারে ছোট হলেও দেখুন এটার ইয়া এই পাঁচ পঞ্চাশের চাইতেও এটা অনেক বড় তো এই এই ক্যাপাসিটারটার কাজ কি আর এটার কাজ কি এই নিয়ে দুটি একটু আলোচনা করি তো এই ক্যাপাসিটারটার কাজ হচ্ছে যে এখানে লেখা আছে এই যে ভালোভাবে পরিষ্কার বাসায় ওরা লেখে দিছে দেখুন এই আমি এইভাবে দিই একটু মোটর স্টার্টিং ক্যাপাসিটর তো মোটরকে স্টার্ট দেওয়ার পরেই তার কাজ শেষ এই মনে করেন একটা মোটর স্টার্ট দিলে হয়তো তিন সেক তিন সেকেন্ড বা পাঁচ সেকেন্ড বা দশ সেকেন্ড বা পনেরো সেকেন্ডের ভিতরেই তার কাজ শেষ এরপর সে রেস্টে চলে যায় তার কাজ আর করা করে না সে আর এটার কাজ হলো এটা গেল স্টার্টিংয়ের মোটরকে স্টার্ট দেওয়ার হচ্ছে তার কাজ আর তার কোনো আর কোনো কাজ নাই আর এটার কাজ হচ্ছে মোটরকে এই ঘুরানো স্টার্ট দেওয়া তো তো বটেই এরপরে সমান তালে ঘুরিয়ে নেওয়াটাই তার কাজ যতক্ষণ মোটর চলবে ততক্ষণ এই ক্যাপাসিটরটা কাজ করবে তো এটা কিন্তু কাজ করবে কয়েক হয়তো হাফ মিনিট হইতে পারে কিছু কিছু মোটরের ক্লাস যত মনে করেন যত দেরিতে সারবে ততই তার কাজ একটু বেশি করবে আর যদি মনে করেন এটার বেশি কোন লাইন থাকে তো ক্যাপাসিটার ব্রাস্ট হয়ে যাও চলে যাবে আর এটা তো সব সময় লাইন দেওয়াই থাকবে এটার মাধ্যমে স্টার্টিং কয়েলের এই লাইনটা যাবে এই ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে তো আমরা সাধারণত আমরা যে মোটরের যে ক্যাপাসিটার ইউজ করি আমাদের সিঙ্গেল ফেজ মোটরের জন্যই আমাদের ক্যাপাসিটার ইউজ করতে হয় আর থ্রি ফেজ বা ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটার ইউজ করতে হয় না তো আরও মোটর আছে অনেক আরও মোটর আছে যেসব মোটরের ক্যাপাসিটার একেবারে ইউজ করতে হয় না তো এই ধরনের অনেকগুলো মোটর আছে সবগুলির নাম বললেই না হয় তো আমরা যারা মিস্ত্রি আসি আমাদের ইলেকট্রিক কাজ শিখাটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান কাজ সব কিছু একসাথে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে হয়তো অনেক সময় লেগে যেতে পারে তো এখন আপনি এক জায়গায় গেলেন যাওয়ার পরে একটা মোটর চেক করতেছেন তা আপনার কাছে কোনো মিটার নাই আজকে যে জিনিসটা টিপসটা আমি শেয়ার করব তো মিটার নাই তো মিটার না থাকার কারণে যদি ক্যাপাসিটারটা ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে আপনি চিনবেন কি করে তো প্রথমে করবেন কি এই রকম ধরে দুই হাতে চাপ দিবেন চাপ দেওয়ার পরে দেখবেন এই ক্যাপাসিটারটা অনেক হার্ড আছে ঠিক আছে 
ক্যাপাসিটারটা যদি উইক হয়ে যায় ড্যামেজ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় এখানে চাপ দিলে সে ভিতরে ঢুকে যাবে বা নরম নরম লাগবে তখন বুঝবেন যে ক্যাপাসিটারটার ক্যাপাসিটারটার দুর্বল হয়ে গেছে বা উইক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে একটা এটা হয়ে আরও আপনার ডিজিটাল ক্যাপাসিটর মিটার চেক করেও আপনি জানতে পারবেন আপনি যদি আমি বলছি যদি আপনি কাছে কোনো কিছু হয় না তাই আমার এই ওয়েটা যেটা চাপ দিলে বিদ নরম লাগে এটা করে হানড্রেড পারসেন্ট ডিজিটাল মিটার তো ইয়া দেখাবে এটা তো হানড্রেড পারসেন্ট একেবারে আপনি বুঝতে পারবেন যাই হোক ডিজিটাল মিটার তো পয়েন দেখাবে যে এখন হয়তো এটা পঞ্চাশ ইয়ে আছে ফি পাঁচ পঞ্চাশ আছে এখন যদি ক্যাপাসিটরটা পঞ্চাশ থাকে তাহলে পাঁচ কম দেখাবে হয়তো পাঁচ পাঁচ ডিজিটালে কম বেশি দেখায় যদি এটা চল্লিশ থাকে তাহলে হয়তো কম কিন্তু চল্লিশ থাকলেও তো হয়তো হাতে টিপ দিলে বুঝবেন না তবে আপনার এই ওয়েটা আমরা কাজে লাগাইতে পারেন তো ক্যাপাসিটারের আরেকটা ক্যাপাসিটারের যেমন এই ক্যাপাসিটারটা আমি লাগাইলাম এই ফিফটি ফাইভ এই ইউএফ মাইক্রোয়েফ তো এই ক্যাপাসিটারটা নিয়ে আর একটু আলোচনা করি ক্যাপাসিটার হচ্ছে আর ধারণ ক্ষমতা ঠিক আছে আমরা যদি কোনো কিছু বলি যে যে এটার একটা বালতিতে বিশ লিটার পানি আঁটবে তার তো বিশ লিটার পানি কিন্তু ওর ধারণ ক্ষমতা তো সেই অনুযায়ী কিন্তু ক্যাপাসিটারটা ইউজ করা হয় যে মোটরের ধারণ কত ক্ষমতা কতটুকু তো সব কিছু ইঞ্জিনিয়াররা বিবেচনা করে তো ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দেন আর ক্যাপাসিটারের যে অপর নাম হচ্ছে ধারক ঠিক আছে ধারক আর ইংরেজিতে আমি যারা বুঝি ক্যাপাসিটার অপর নাম ক্যাপাসিটি তো বাংলায় ক্যাপাসিটির এই বাংলা হচ্ছে দারক আসলে ক্যাপাসিটারও বাংলা নাম দারক তো যাই হোক আপনারা বুঝতেই পারলেন যে ক্যাপাসিটারের মাইক্রোয়েভ এইরকম বড় ক্যাপাসিটারের যেটা ইউএফ লেখা থাকবে সেটাই হচ্ছে রানিং ক্যাপাসিটার বড় ক্যাপাসিটার বড় থাকবে আর এখানে অনেক সংকেত আছে এগুলি সংকেত যদি আপনাদেরকে বোঝাইতে চাই তো আরও অনেক দেরি লাগবে সামান্য এরপরে সাত মিনিট হয়ে গেছে ভিডিওটি তো এটা তো স্টার্টিংটা বুঝতেই পারছেন এই যে দেখুন আবার বলে দেয় এই যে দেখুন তিনশো এম এফ ডি এইটার চাইতে এটা ছোট কিন্তু এটা এটা পাঁচ পঞ্চাশ থাকলেও এটা বড় এটা হচ্ছে ইউএফ আর এটা হচ্ছে তিনশো এম এফ ডি এম এফটিটাই হচ্ছে স্টার্টিং আর ইউএফটা হচ্ছে রানিং ক্যাপাসিটার ঠিক আছে তো আপনারা এটাই বুঝে নেবেন তো ক্যাপাসিটার বিষয়ে আপনারা যদি কমেন্টস করেন যে ভাই আরও আলোচনা করেন তো আজকে কোনটা না কোনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা নিয়েই আসলে আমরা ইয়া থাকি এই বিব্রত বোধ করি যে আপনারা যদি কমেন্টসে জানান যে কি নিয়ে আলোচনা করতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের আরও একটু সুবিধা হয় এর পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড হতে যাচ্ছে এটাও তো হবেই আর পরবর্তীতে ইলেকট্রিক আরও নেক্সট সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসতেছে অলরেডি এডিটিংয়ে আসে কিছু ভিডিও আরও ভিডিও প্রতিনিয়তই ভিডিও পাবেন হয় আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে করতে পারেন না করলে নাই আপনাদের ইচ্ছে মতো আপনাদের যদি আমার ভিডিও উপকার হয় তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন না হলে করবেন না আমি কখনো আর আমার কোনো ভিডিও তো আমার পূর্বের যে ভিডিওগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে অনেক সময় আমি সাবস্ক্রাইব করার লেখে দিয়েছি আপনাদেরকে মুখের বাসায় বলছি যে ভাই আপনি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করেন তো এখন আর আমি বলি নাই যে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন আপনাদের পছন্দ হইলে করবেন মনে চাইলে করবেন আপনার উপকার হইলে করবেন না হইলে না করবেন তো আমি বুঝতে পারবো তো আমি বুঝতে পারবো আপনার কাছ থেকে চাই আনি আমার সাবস্ক্রাইব করতে হবে না আমার যদি ভালো হয় তো এমনি অটোমেটিকই হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সাইফুল ইসলাম বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি আবার আসবো আমি আগামীকালের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম